Dziękuję Blanko za wprowadzenie i za w ogóle zorganizowanie tego. Dziękuję też Tobie, Krisie, że znalazłeś dla nas czas dodatkowo poza tymi spotkaniami, które, które już z Tobą odbyliśmy. Thank you, Blanka, for the introduction and for the organization of the meeting. And thank you, Chris, for this additional time that you're offering. Dużo było, dużo już Blanka powiedziała o tobie, o nas, ale jak ty byś chciał się przedstawić e, wszystkim tutaj? Jakby, co byś chciał o sobie opowiedzieć na początek, e, poza tymi tytułami, twoimi osiągnięciami, książkami, które są znane na całym świecie? Blanka said a lot about your achievements, um, but how would you like to present yourself? What would you like to tell us about yourself aside from your academic and professional achievements and the books you've written um i i also just love being a father i absolutely love traveling um uh traveling to teach mindfulness but also just traveling to meet new people trying new foods cooking spending time outdoors all kinds of things like that uwielbiam bycie ojcem uwielbiam podróżowanie bardzo lubię gotować i lubię spędzać czas na powietrzu. Tego rodzaju rzeczy mnie kręcą. Jak to się stało, że zainteresowałeś się uważnością? How is it that you became interested in mindfulness? Absolutely. I, I, I you know, growing up, I never heard, I never heard the word mindfulness. It was not something that people talked about very much. Jak wzrastałem, nigdy nie słyszałem słowa mindfulness. Ludzie o tym nie mówili. But I think one of the ways I like to begin teaching is by sharing experiences of mindfulness before I heard the word mindfulness. Ale gdy uczyłem, to jednak dzieliłem się doświadczeniami uważności, zanim usłyszałem to słowo. And to me that actually often connects to time in nature. I to dla mnie łączy się z czasem i naturą. Porą i naturą. And the presence of people that I love or who made me feel safe. Z obecnością ludzi, których kocham lub którzy sprawiają, że czuję się bezpieczny. I remember things like going to a, a camp when I was very young, a nature camp. Pamiętam, jak byłem na jakimś obozie wśród przyrody. And we would do things, the counselors would say, we're going to walk silently in the woods. Can you walk like an Indian or walk like a ninja? I prowadzący ten obóz mówili, będziemy teraz chodzić tak jak Indianie, tak jak ninja. And if you try to do this in a playful way, then you're not thinking about the past or the future or anything else. Gdy próbujesz to robić uważnie, to nie myślisz o przyszłości i przeszłości ani o niczymkolwiek innym. You're just thinking about the muscles that you use in each footstep. Myślisz najwyżej o mięśniach, jakie działają przy każdym stąpnięciu. You're just thinking about the, the surface underneath you. Myślisz najwyżej o podłożu pod tobą. You're focused on your body and on your surroundings in the present moment. Skupiony jesteś na, jesteś na swoim ciele i na otoczeniu w danej chwili. This is a lot like mindful walking. To jest tak jak uważne chodzenie w medytacji. And at the same camp, we'd sit down and they'd say, well, let's notice all the sounds that we can hear in the forest. Na tym samym obozie zachęcano nas do tego, żebyśmy siadali i słuchali wszystkich dźwięków, jakie dobiegają z lasu. You listen like a rabbit, like a deer. Albo mówiono nam, słuchaj tak jak zając, słuchaj tak jak jeleń. And suddenly you start to notice the sound of the trees or the river, or different kinds of sounds in the distance. Zauważaj dźwięki wiatru, dźwięku rzeki, dźwięki, dźwięku rzeki, czegokolwiek, co dobiega z daleka. And this is a lot like uh, mindful listening practice I did with John Kabat-Zinn's MBSR program many years later. To bardzo przypominało praktykę słuchania w medytacji, jaką przechodziłem z Johnem Kabatem zin w czasie treningu MBSR wiele lat później. 
or being with my father and he he told me if I breathe carefully I can I can make a cloud disappear if I focus on the cloud. Albo też jak byłem z ojcem w przyrodzie na łonie natury to mówił mi on że jak będę patrząc na obłok na chmurę oddychał to mogę sprawić że ona zniknie. And so these playful experiences that were something like mindfulness really stuck with me for a very long time. I te pełne zabawy, doświadczenia utkwiły we mnie przez na dłuższy czas. It was like the seeds that were planted that then started to grow or I could water them many years later when I really needed them. To były jak nasionka, które zostały zasiane i mogłem je podlewać i one potem zrosły wiele lat później. And I needed them when I was in, in university in my, my early 20s. I potrzebowałem ich, jak byłem na uniwersytecie, gdy miałem 20 parę lat. When I started to have my own challenges with stress, mental health and anxiety, depression. Gdy zaczęły się wyzwania takie jak stres, zdrowie umysłowe, niepokój. And I ended up going on a retreat with Thich Nhat Hanh. I w końcu udałem się na kilkudniową medytację z Thich Nhat Hanem. And we did mindful walking and we did mindful listening and we sat in nature and looked at the clouds. I ćwiczyliśmy uważne chodzenie, uważne słuchanie i siedząc patrzyliśmy na przepływające obłoki. And my brain was transformed, my heart was transformed. I mój mózg się przekształcił i moje serce się przekształciło. And I felt so connected and I felt much, much happier and freer. I poczułem się tak połączony i o wiele szczęśliwszy i o, bardziej, o wiele bardziej wolny. I had many of the same worries and, and problems that I had before I started meditating on that retreat. Miałem wiele z tych samych kłopotów i problemów, zanim zacząłem medytować na dłuższym odosobnieniu. But suddenly I had all this space around them, I had all this perspective all of a sudden. Ale raptem pojawiła się szersza perspektywa, pojawiła się przestrzeń wokół tych, wokół tych kłopotów. I had these thoughts, but I didn't believe them. Miałam rozmaite myśli, ale nie wierzyłem im. And I knew from there I wanted to keep practicing myself, so continued going on retreats and sitting on my cushion and mindfully eating and walking. I wiedziałem, że chcę kontynuować medytację i chcę dalej jeździć na odosobnienia i chcę uważnie chodzić i uważnie jeść. And I also, because I was young and so excited, I really wanted to share this with everybody I met. A ponieważ byłem bardzo młody i bardzo tym przejęty, chciałem tym się dzielić z każdym, kogo spotkałem. And then I spent a few years working as a teacher and then I changed to become a, a psychologist. A potem przez kilka lat pracowałem jako nauczyciel, a i potem nastąpiła zmiana. Uczyłem się, jak być psychologiem. Continuing to work with young people in schools and therapists and parents. I dalej pracowałem z młodymi ludźmi i z ich rodzicami. Niewiele osób wie, że byłeś nauczycielem <laughs> i pracowałeś people... w szkole. Few people know that you were a teacher and that you worked at school. Co sprawiło, że co cię pchnęło, żeby iść dalej na psychologię i, i zgłębiać mindfulness? What made you abandon that and uh, study psychology and, and, and move to mindfulness? I teaching is very hard, and I have so much admiration for teachers, and it was too hard for me. <laughs> Uczenie jest bardzo trudnym zadaniem. Ja bardzo podziwiam nauczycieli i było zbyt trudnym dla mnie. I thought, those therapists have an easy job. I want that job. <laughs> I myślałem, ci terapeuci mają łatwą robotę. Ja chciałbym to robić. But also I, I thought actually that working 
one-on-one -on -one with young people um, made more sense for what I was doing than, than trying to teach so many different things. And I cared about happiness and mental health and those topics too. Ale uznałem, że praca jeden na jeden z tymi dziećmi jest bardziej sensowna niż z wieloma, uczenie wiele osób, że można w takim kontakcie poruszyć bardzo wiele rzeczy. To jaka jest twoja filozofia pracy z, z dziećmi, młodzieżą, innymi ludźmi w duchu mindfulness? What is your philosophy of your work working with children and with teenagers? What is your, yeah. I think it's so important that we be able to be present enough that we can feel what, what they're feeling and put ourselves back in that experience of being a child, of being a teenager. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby móc być naprawdę obecnym i czuć, jak to było, kiedy było się dzieckiem i nastolatkiem. We think about the idea of beginner's mind being so important for us adults to maintain. To have a mind like a child is how to be mindful. Ta idea, żeby mieć umysł początkującego, ta idea, żeby mieć umysł dziecka, na tym właśnie polega uważność. And when we can access our own mindfulness in that way, then we can start thinking like a child, thinking again like a teen and see how they perceive things. I dzięki uważności, jeżeli łączymy się ze sobą, to możemy wtedy wcielić się w bycie dzieckiem i zrozumieć, jak dzieci odczuwają. And kids can be our teachers in this as well. I think about times that I've just followed my own children while they're walking around, looking at everything, exploring everything. I dzieci mogą być naszymi nauczycielami. Przypominam sobie czas, kiedy po prostu śledziłem i patrzyłem na dzieci, jak doświadczają, jak chodzą, krążą. Watching my, my kids keep trying to walk and, and keeping at things or putting their hands in water for the first time and how exciting and interesting it can be. Patrzyłem na dzieci, jak dopiero próbują chodzić, jak po raz pierwszy zanurzają dłonie w wodzie, jakie to jest dla nich. So I think about how do we make mindfulness for kids playful so that it's interesting, especially when they're young. Myślałem o tym, jak uczynić, żeby uważność była pełna zabawy dla dzieci, bo takie podejście z najmłodszymi jest najlepsze. And in some ways it's how do we, it's less how do we teach mindfulness than how do we keep them naturally mindful. Nie chodzi o to, żeby nauczać ich uważności, ale jak sprawić, żeby one podtrzymywały swoją uważność obecną już. So thinking about what's interesting to them is important for teenagers. What's what's interesting to them? What can they bring mindfulness to that they already enjoy? I zastanawianie się nad tym, co jest dla nich interesujące, co one mogą wnieść w swoim działaniem w uważność. Maybe it's eating a meal, maybe it's moving, but maybe it's other things that are very teenager oriented. Może to jedzenie jakiegoś dania, może to to it's eating a meal or Sorry, I'm missing. Uh, eating meal or walking? Movement, movement. Moving. Yeah. Um, może to jedzenie dania, może chodzenie, albo coś, czym interesują się nastolatkowie. Maybe it's listening to music mindfully, just picking out one instrument in a song and listening to that for four or five minutes. To może być słuchanie muzyki w sposób uważny, wybieranie jednego instrumentu w danym utworze przez kilka minut. Or picking a song and noticing if it makes them feel happy or sad or angry and where do they feel that in their bodies. Albo odkrywanie, jak się wybierze jakąś piosenkę, jak ona, czy budzi w nas radość, poczucie szczęścia, jak, co czujemy słuchając jej. Finding ways to integrate it into art projects, into relationships and friendships. Znajdujemy sposoby, żeby włączyć to w jakieś projekty zrobienia sztuki, czy też nawiązywania przyjaźni, znajomości, związków. I 
teenagers are are often looking for connection with others and to feel feel more connected. They feel so isolated oftentimes. Nastoletki często starają się nawiązywać kontakty, ponieważ czują się tak bardzo odcięte i odizolowane. Also sometimes ask, do you know what it's like to feel what, what you feel like when you're with someone who's really who's really present, who's just focused on you? You can you can be that kind of person by cultivating presence. Kiedy spotykasz się z osobą, która jest naprawdę obecna, czujesz, że może stać się taką osobą przez kultywowanie tej obecności. With younger kids, I think finding ways to integrate mindfulness into play and into games. Przy młodszych dzieciach trzeba znaleźć sposoby integrowania uważności z, z grami, zabawami. I think often about how it's easier to say walk like a ninja than it is to say put down one foot and then the next foot and notice every sensation and notice every muscle. Łatwiej jest powiedzieć chodźcie teraz, stąpajcie tak jak stąpają ninja, niż zamiast wyjaśniać szczegółowo jak wysuwać prawą stopę naprzód i tak dalej. Um, one of my favorite studies about, um, about kids was by uh, Lev Vygotsky, a, a researcher from the last century. Jedno z ciekawszych uh, opracowań uczenia dzieci było autorstwa Lewa Wygodzkiego z początku XX wieku. He asked a group of eight-year-olds to stand still, and of course, after a few minutes, they were running around everywhere. Powiedzmy, prosił dzieci, żeby stały nieruchomo, ale po kilku chwilach biegały wszędzie. And he called them back in and said, stand still, but imagine you're like a knight guarding a castle. No i on wtedy je wzywał, mówi, stańcie nieruchomo, wyobraźcie sobie, że jesteście rycerzami, które, którzy pilnują zamku. And then this time they're able to stand still for 15 or 20 minutes just by using their imaginations. I wtedy dzięki temu potrafiły te dzieci stać 15-20 minut tylko dzięki temu, że posługiwały się swoją wyobraźnią. So with adults, the anchor of attention is your breath, your movement, sensations in your body. W przypadku dorosłych kotwicą uwagi jest oddech, wrażenia w ciele. But with children, the object of attention is play your games or just their imagination. Ale w przypadku dzieci przedmiotami uwagi są uh, igraszki, zabawy, ich wyobraźnia. So my philosophy is to to think about what it what what is it that what are the ways that children learn? What are the ways that teenagers learn? Moją filozofią jest zastanawianie się i badanie w jaki sposób uczą się dzieci, w jaki sposób uczą się nastolatkowi. And how do we meet them there rather than saying focus on your breath for a half an hour and don't move? I jak możemy ich w tym spotkać zamiast rozkazywać skupiajcie się przez pół godziny na oddechu i nie ruszajcie się. Or we we pick if we want to do mindful eating maybe we pick some foods that are a little bit more exciting than just raisins although raisins are wonderful. Na przykład, gdy mamy jeść uważnie, to wybieramy jakieś jedzenie bardziej atrakcyjne niż powiedzmy rodzynki, już rodzynki też są wspaniałe. What's the discomfort of eating spicy foods or, or an ice cube or sour foods like? Doświadczanie tego, jak nieprzyjemne może być zbyt ostre jedzenie, czy też jak smakuje zimna kostka lodu. How long does it last? What do you do to manage that difficult sensation? I jak długo takie wrażenie trwa i co można zrobić, żeby dać sobie radę z takim e, przykrym wrażeniem? Because the same is true of our emotions. Some of them are unpleasant and uncomfortable and they appear, but eventually they disappear. To samo jest prawdą, jeśli chodzi o nasze emocje. Mogą się pojawiać, ale w końcu ustępują. What are the ways we deal with difficult emotions? We can start to take these practices that are concrete and then help them apply to mental and emotional issues that kids might be struggling with. W jaki sposób that. możemy dać sobie radę z trudnymi emocjami? Bierzemy te podejścia, 
wychodzące od zabawy i próbujemy je zastosować do poznawania, do dawania sobie rady z emocjami, z myślami, trudnymi emocjami i myślami. So we can have fun is, tak. is basically what I'm trying to say and, and enjoy ourselves while we're teaching kids and teenagers. Tak, że możemy się tym bawić i właściwie o to mi chodzi, żeby to nam sprawiało radość, uczenie dzieci. And we don't have to in some ways some of what I teach it's not even mindfulness, but it's it's the building blocks of mindfulness that will help kids develop a practice later in life. To nawet nie jest uważność to, czego uczę. Jest to jakaś podstawa, na której później one mogłyby rozwinąć sobie praktykę uważności. They need to learn how to still their bodies with their imagination, and then they can maybe begin to practice. Możesz najpierw spróbować sprawić, żeby znieruchomiały ich ciała, posługując się wyobraźnią, a potem można przejść dalej. They need to learn how to quiet down their nervous system, so then they can begin to focus on their breath or start to notice their thoughts as they arise. Musisz się nauczyć, jak uspokoić ich system nerwowy, żeby potem mogły zauważać swój oddech, czy to, jak pojawiają się myśli. But first, through playing games, they need to learn how to become still and how to quiet down their their nervous system. Tak więc najpierw przez zabawy, rozmaite gry uczą się uspokajać umysł i swój system nerwowy. No właśnie, pamiętam twoją definicję uważności, która brzmiała aktywność, która rozwija świadomość tego, co się dzieje, plus Fun, przyjemność, uh, radość z tego robienia. I remember your def definition of mindfulness, the activity that develops being aware of what's happening, plus uh, doing it with fun. <laughs> uh, więc twoje praktyki, twoje propozycje praktyk wychodzą naprzeciw, a właściwie zaczynają od tego miejsca, w którym są dzieci, od zabawy, od przyjemności, od ich świata przyciągając ich w kierunku budowania świadomości. So your practices with children start with playing with them and moving in the direction of building um, awareness. E, I dziękuję o tym, co powiedziałeś, bo teraz jeszcze lepiej mam wrażenie, rozumiem, jak powstawały te książki, które mamy teraz w Polsce u siebie. Thank you for explaining this to us. And now I can imagine better how your books came to life, the books that we have now in Poland. Ponieważ każda twoja książka brzmi naprawdę jak zabawa. Pierwsza, która wyszła w Polsce, to jest Oddycham i znowu wszystko gra. Your book, every book sounds like fun and playing a game. That was the first one with breathing. <laughs> Alphabet Breath. Alpha breath. And growing up mindful, czyli rosnę z uważnością. E, jak adaptować te praktyki? Bo e, ta książka zawiera sporo przydatnych informacji, rosnę z uważnością, e, przy, sporo przydatnych informacji dla dorosłych, ale też bardzo dużo praktyk, które możemy wprowadzić my jako rodzice, jako nauczyciele, terapeuci do własnej praktyki, praktyki z dziećmi. How to adapt those practices? Uh... There are many of them, and there are many ways in which we can apply them and use them, but how to do it? So to me, I think we, we can think a lot about what are practices that, that we appreciate as adults that resonate for us, and then how do we make them child or teen friendly? Możemy odkryć, jakie praktyki budzą w nas pozytywny rezonans i później zastanowić się, jak możemy sprawić, żeby te praktyki były przyjazne dla dzieci. Jak można uczynić je jak najprostszymi, jak najłatwiejszymi, żeby dzieci mogły je ćwiczyć? So I do think finding shorter practices is really helpful especially with young kids. Tak więc um, znajdowanie krótkich praktyk jest pomocne szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci. Doing some kind of fun silly breathing practices like from from this book. 
ćwiczenie i takich zabawnych, czasem nawet może niepoważnych, oddechowych ćwiczeń. Maybe that's in, uh, in the morning meeting in school or the beginning of a therapy session or before dinner or before bed in the family. To może być na początku zajęć szkolnych, to może być na początku dnia, to może być na początku sesji, to może być na początku kolacji rodzinnej. I think also it's helpful to do practices that are, are sensory with kids using our five senses. Również pomagają praktyki, które związane są z pięcioma zmysłami. So like I share my own experience of just noticing how many sounds, how many sounds can I count to in one minute? W oparciu o moje doświadczenie, zauważanie dźwięków. Ile dźwięków potrafią zliczyć w ciągu minuty? Or another one I like, just noticing the sounds when I, and, and sensations when I clap my hands. Jeszcze inna rzecz to jest zauważanie wrażeń i odczuć, gdy krasnę dłońmi w dłonie. You can just hold your hands like this and notice sensations in your hands. A nie, przepraszam, nie chodzi o klaskanie, tylko o trzymanie dłoni. Trzymamy dłonie w ten sposób i zauważamy różnego rodzaju doznania w, w nich i w ciele. And then I'll clap my hands three times. Oh. Well, I'll clap our hands three times, then just notice sensations afterwards. A jednak trzy razy klaszczemy potem dłońmi i zauważamy, jakie są później wrażenia i doznania. One, two, three. And then noticing how your hands feel different afterwards. I zauważasz, jak inaczej odbierasz, odczuwasz swoje dłonie po klaśnięciach. After the clap, can you feel the outline of where your right hand may contact with your left hand? I czy czujesz to miejsce, w którym twoja prawa dłoń stykała się z lewą? The outline of where your left hand made contact with your right hand. I gdzie twoja lewa dłoń stykała się z prawą? What does it feel like? Is it tingling or stinging? Jakie to jest uczucie? Czy to jest coś, co, co, co kłuje, czy to jest coś, co tak delikatnie, delikatnie tylko? What do your hands feel like at the surface? What do your hands feel like deeper down? Jak Czują się dłonie na powierzchni, jak czuje się, się one wewnątrz. Can you feel your heartbeat? What else do you notice? Czy czujesz teraz bicie serca? Co jeszcze zauważasz? And as the sensations begin to fade, you might notice that your attention begins to wander and you can just set your hands back down. Gdy te wrażenia, wrażenia zaczynają blednąć, to możesz e, opuścić dłoń. So our senses really help us to make present moment contact. Nasze zmysły naprawdę pomagają nam ustanowić kontakt w obecnej chwili. We can integrate mindfulness into so many things that we're doing or that we're teaching. Możemy zintegrować uważność z tyloma rzeczami, których uczymy. We talked a bit about play and the imagination and certainly visualizations are very powerful. Mówiliśmy nieco o zabawie z wyobraźnią i z pewnością wizualizacje są czymś bardzo mocnym. Many athletes use mindfulness these days. Wielu sportowców wyczynowych posługuje się uważnością obecnie. Just mindfully putting their socks on or mindfully breathing with the rest of their teammates. Na przykład też bardzo uważnie wkładają skarpetki i starają się wspólnie razem w grupie uważnie oddychać. And so thinking about different kids, some might appreciate mindful movement, some mindful stillness. 
Niektóre dzieci bardziej sobie cenią uważny ruch, a inne uważny bezruch. Niektóre mogą chcieć więcej ćwiczeń z wyobraźnią, a niektóre może chcą jakichś zabaw, gier. We need to know the kids that we work with so that we can adapt. Powinniśmy znać dzieci, którymi pracujemy, żebyśmy mogli zaadoptować dla nich ćwiczenia. And this is especially true when we think about mental health. I szczególnie jest to prawdziwe, jak pomyślimy o ich zdrowiu psychicznym. We think about learning differences, we think about traumatic experiences some kids have been through. Gdy chodzi o uczenie się, na czym polegają różnice, gdy chodzi o wychodzenie z traum. And we want to support kids in practicing outside of the time we have with them, whether it's in a therapy office or in a classroom. I chcemy wspierać dzieci w inny sposób, czy to w terapii, czy to w czasie innych zajęć w klasie. For example, with longer visualizations, often what I'll do is we all We all have phones, so we all have portable recording devices. Na przykład przy dłuższych wizualizacjach, ponieważ wszyscy mamy telefony i tam są magnetofony nagrywające. So with some kids or in a group, I'll say this is the ocean meditation and I'll ring the bell and then record it on my phone. A mogę w grupie powiedzieć, czy to jest medytacja oceanu. Uderzam w dzwonek i nagrywam to na telefon. I to mogę wysłać potem do dzieci i one mogą to ćwiczyć w domu. What else is really fun is inviting kids themselves to make up their own practices. Co jeszcze jest fajne, to zapraszanie dzieci, żeby stwarzały swoje własne praktyki ćwiczenia i ćwiczenia. They, they themselves can write beautiful guided imagery, guided visualizations. Same potrafią wypowiedzieć i zapisać prowadzone medytacje wizualizacyjne. They themselves with a, a book like Alpha Breath with all these silly breathing practices, they can make up their own Breathing practices. Jak poznają te ćwiczenia z książki Alfa Oddechy, gdzie są te śmieszne ćwiczenia oddechowe, mogą wymyślić swoje własne ćwiczenia oddechowe. So we, when, when I go and I speak in a school, I'll often read part of the book and then invite the children. Make up your own breath. Jak w szkole prowadzę zajęcia, to czytam dzieciom, a potem proponuję stwórzcie swój własny oddech. And some of them don't make any sense at all, but some of them are really fun and really smart. Niektóre z tych ćwiczeń są bez sensu, ale niektóre są naprawdę inteligentne i fajne, zabawne. The other thing I think is so important when we're teaching kids is that we embody mindfulness to some degree. To, co jest bardzo ważne przy nauczaniu dzieci, to to, żebyśmy sami ucieleśniali o uważność. That we show through our words, through the way that we speak, through the way that we practice what mindfulness is and what the benefits of mindfulness are. Byśmy mogli im pokazać w ten w tym jak mówimy, jak się ruszamy, czym jest uważność i jakie wypływają z niej korzyści. That it's always either fun or helpful and it's never a punishment że to zawsze jest zabawą i jest to pomocne i to nigdy nie jest jakąś karą. Nigdy nie może być tak, żebyśmy mówili, no, będziesz miał kłopoty, zachowujesz się źle, idź, skup się na oddechu. Okej. Okay. Strasznie dużo pomysłów, Chris, i myślę, że mam nadzieję, że nasi czytelnicy będą mogli więcej znaleźć w książce Rosną z uważnością. Um, A lot of ideas, Chris, and I hope our um, readers and listeners will find a lot more exercises in your book Growing Up Mindful. Powoli tam się czas skończy, ale chciałabym bardzo, 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 bardzo Ciebie zapytać uh, jeszcze o jedną rzecz. Um, 
we're slowly coming to an end to the end but i would like to ask you one more thing znaczy do końca wywiadu ale jeszcze będzie, będą pytania e, naszych słuchaczy oczywiście well, we're coming to the end of the interview but of course there will be period time for questions from our listeners Napisałeś książkę Rosną z uważnością i tam dokładnie wyjaśniasz, że nie dajesz żadnego programu, nie oferujesz żadnego programu uważności dla dzieci i młodzieży. You've written the book Growing Up Mindful and in which you stated you're not offering a, a program for teenagers and children. Ale zarówno ja, jak i Agnieszka Aurelia trafiłyśmy do Ciebie na program, który się nazywa Growing Up Mind, Polorosna z uważnością. Still both Aurelia, Agnieszka and myself, we attended your program called Growing Up Mindful. Jest niesamowity, ale jak to się w ogóle stało? Oferujesz jednak jakiś program. It's quite extraordinary, but how did it come about that in spite of everything you say, you do offer a certain program. <laughs> yes, I think a lot about how I I teach mindfulness to to other grown-ups to teach it to kids and teenagers. Tak, no uczę dorosłych jak mają uh, uczyć uważności dzieci nastolatków. And I tried writing curriculums, but what I found was that every school is different, every culture is different, every child is different. I próbowałem pisać jakieś programy, odkryłem, że każda szkoła jest inna, każda szkoła mindfulness jest inna, każdy kraj ma inne zwyczaje, każde dziecko jest inne. And so what it seems like we need to do is then learn practices and then learn how to share which practices with which kids or teenagers or groups. Wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, to nauczyć się praktyk i potem szukać i spróbować z kim, jaką praktyką się podzielić, z jaką grupą czy z jakim dzieckiem. When I was growing up, my favorite toy was uh, Lego bricks. Jak dorastałem, moją ulubioną zabawką były klocki Lego. In fact, I still buy them for my son as a present and then I, I mostly do them. Ciągle kupuję je dla synowi jako prezent i sam je buduję. They're very mindful though. A to jest bardzo uważnościowa zabawa. But what I loved about Legos was you can you can build whatever the instructions tell you to build. To co mi się w tym podobało, to było to, że choć można zbudować to co proponują instrukcje, but then you can take that apart and you can build whatever you want to build. Ale można to rozebrać tę konstrukcję i zbudować to, co my sami chcemy stworzyć. So the way I teach in the course, in the book, and the, my philosophy of teaching is like Legos. Tak więc to, czego uczę na kursie i czego uczę w książkach, to jest tak jak z tymi klockami Lego. Here's all of these breathing practices and visualizations and movements that you can do. Jest wiele tych praktyk oddechowych i ruchowych i i wyobrażeniowych, jakie można robić, wizualizacyjnych, jakie można robić. Like all the Lego blocks, but you, you get to decide how you want to put them together to On... have the most fun and teach the most valuable lessons. One są jak klocki Lego i ty decydujesz, jaki układ z nich zaproponować, żeby pomóc dzieciom. That's what I, that's what I find most fun. Okay, I to, to, i to sprawia mi największą radość. <laughs> To będę pytać dalej. I will continue to, with the question. To czym się różni książka od twojego kursu? So what's the difference between your book and your course? Bo nazwa jest wciąż ta sama. Because the name is the same. <laughs> <laughs> to me, the course is, is an evolution of a lot of what's in the book and then so many things in the that I've learned and maybe the Eight years since the book was published. Dla mnie ten kurs to jest ewoluowanie tego, co jest w książce i, i przez osiem lat rozwijało się to i dalej się rozwija. So the, the book has some ideas, but then the course has new research, new practices, things I've learned along the way, more compassion and self-compassion practices, and so many more fun ideas. 
pewne idee są w książce, ale potem pojawiały się rzeczy, których nauczyłem się po drodze związanych ze współczuciem, ze współczuciem dla siebie i wiele innych budzących zabawę propozycji. What else has been so fun for me about the course is the community. To, co było tak fajne w tym kursie, to jest budowanie wspólnoty. I now have friends on six continents who I get to visit and hopefully seeing my, my wonderful friends here and some of you next spring. Teraz mam przyjaciół na sześciu kontynentach i mam nadzieję, że nadchodzącej wiosny będziemy mogli się spotkać razem. And to me, having a community of other teachers, educators, therapists, parents come together, we create something much bigger. I dla mnie ta wspólnota um, terapeutów, nauczycieli, rodziców, to uświadamia mi, że my tworzymy coś więcej. We inspire each other, we give each other new ideas, and we lean on each other for support and Inspiruje... trying out new ideas. Inspirujemy siebie nawzajem, użyczamy sobie nowych idei, wspieramy się, dzielimy. So to me, the community aspect has been really special to me. And now that I've been teaching online for a few years, truly having people everywhere in the world who I am friends with. Dla mnie ten aspekt wspólnotowy jest strasznie ważny, że ucząc online przez te lata mam przyjaciół wszędzie. And to our friends with each other, telling my friend in Portugal to talk to my friend in Africa because they have similar ideas and don't have to keep inventing things anew. They can collaborate. I oni zaprzyjaźniają się ze sobą i mogę poradzić przyjacielowi z Portugalii, żeby skontaktował się z przyjacielem z Afryki, a nie musiało się męczyć i wymyślać to, co już zostało stworzone. I razem mogą pracować. So that we're all creating and building and, and sharing with each other and that's been so much fun for me. We had a reunion yesterday where we shared a lot of our new ideas. It was just fantastic. I dzięki temu możemy wspólnie dzielić się i współpracować i wczoraj mieliśmy takie wielkie zgromadzenie i to było naprawdę wspaniałe. I twój kurs nie kończy się, twój kurs nie kończy się wraz z końcem programu, bo rzeczywiście wczoraj było takie wielkie spotkanie wszystkich, którzy byli na twoich poprzednich edycjach kursów i wymienialiśmy się różnymi praktykami i tym, co robimy. So your course doesn't end with the with the end of the course, but it continues. And yesterday we had a wonderful gathering with all the members, with all the participants, which was just Just wonderful to see everybody again, yeah. To było cudowne, że mogliśmy wszystkich zobaczyć znów. To prawda, czyli książka jest True. tylko początkiem. So the book is just a beginning. Podróży przez uważność. Beginning of a voyage through mindfulness. Um, no co, That I think grows with us and grows with kids too. So practices for young kids, for older kids, for teenagers, And for us adults, it can really grow with us. And Rośnie i wzrasta z, wzrasta z nami i rośnie z, wśród, razem z nauczycielami i wzrasta razem z dziećmi. Maybe the course should be called Growing Mindful Together. Może ten kurs powinien nosić nazwę Rosnąć z, uważ, z uważnością wspólnie, razem. Tak. Yes. Tak, podczas, yes. podczas zastanawiania się, jak ten tytuł powinien do końca brzmieć, różne były pomysły, ale rzeczywiście ta idea wspólnego wzrastania razem dorosłego z dzieckiem i, i z innymi przewinęła się wielokrotnie. There were all kinds of ideas how to develop this, uh, this title, but um... The idea of having it, being it a together movement, growing up mindful together, has 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 appeared several times. 
Czyli powoli się zbliżamy do końca tej części naszej z wywiadem. Czy jest coś, o co może powinnam była zapytać, albo co byś chciał jeszcze powiedzieć, nim przejdziemy dalej do pytań i odpowiedzi? Chris, since we're coming to the end of the interview, is there something you would like to share and add, uh, since we'll have questions later? I just want to thank thank my translator, thank the team in Poland for your amazing work putting today together. Chcę podziękować tłumaczowi i wspaniałemu zespołowi, że udało się razem uh, to wszystko osiągnąć. We're going to be adapting aspects of the course for folks in Poland, um, and I'm hoping to visit at some point in I think it's April or May, and hopefully we can all spend time together. Będziemy adaptować ten, ten, ten kurs dla ludzi w Polsce i mam nadzieję, że w kwietniu czy w maju się spotkamy. I was in Poland, I think, 10 years ago, doing a small workshop in Warsaw, and I absolutely loved it, so I am very excited to be coming back. W Polsce byłem 10 lat temu, prowadziłem mały warsztat i było no, świetne. Także cieszę się, że będę mógł wrócić. And as we get into the holidays, um, wishing everybody a wonderful, wonderful Christmas and New Year's. Ponieważ zbliżają się święta, wszystkim życzę wspaniałego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękujemy. Thank you so much. Thank you. Christopher, tak jak ty dzielisz się swoją e, wiedzą e, w sposób szczodry i swoją obecnością, e, tak i my byśmy chciały się z tobą czymś podzielić, takim małym prezentem. Since you share so sincerely everything with us, would like to share a small present with you. <laughs> Chciałabym zaprosić, e, w tej chwili Magdo, e, Mogłabyś, uh, I'd like to invite. Chciałbym zaprosić teraz Aurelia ciebie. Um, Aurelia. Z małym prezentem. A little present. <laughs> I have so many friends in Poland. <laughs> Mam tylu przyjaciół w Polsce. Prezent ode mnie. To mnie dobrze słychać. Było coś nie bardzo zachwiany głos, może bliżej mikrofonu? I tutaj lepiej. teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Jest lepiej, tak, bo wyprałam słuchawki w pralce i to jest ten efekt. Sorry, I put my headphones into the laundromat and that was Był the problem. <laughs> Było fun. Fun. But no mindful, mindfulness. Mindful lots watching. Of, lots of fun, but no mindfulness. Więc Chris, ja to taka mała niespodzianka ode mnie. Chciałabym podziękować tobie. A small surprise from me. I'd like to thank you. Za ten kurs, za to, że na ciebie trafiłam i za to, co wniosłeś do mojej pracy jako nauczyciela uważności. For the course and for what you bestowed, what you offered for my work as a teacher of mindfulness. I chciałam przygotować porządne przemówienie. I wanted to prepare a real speech. Ale życie jest życiem. But life being life. I nie wystarczyło mi takiego bardzo uważnego czasu, więc będzie prosto z serca. But I did not have enough mindful time, so I'll speak directly from the heart. To, co twoja praca i twój kurs wniósł w moją pracę, what your work and your course had brought into my work jest taka dużo większa elastyczność i dużo więcej zabawy, którą mam ja jako nauczycielka i dzieci dzięki mnie. It's a much greater pliance and much greater fun that I have as a teacher and share it with children. I pamiętam taką sytuację jeszcze przed podejściem do twojego kursu. I remember certain situation before I attended your course. Że jedna z uczestniczek um, innego kursu, który prowadziłam dla dzieci, dziewięciolatka. One of the participants of another course that I had conducted, a nine-year-old girl. Powiedziała tak. 
proszę pani, ja to nie lubię tych zajęć, bo pani jest taka poważna. It told me, you know, lady, I don't like those courses because you're so serious. <laughs> I takie skojarzenie z uważnością, też propagowane przez media, gdzie jak szukam nawet zdjęć na stokach do zilustrowania uważności. And this association of mindfulness with seriousness, when I even look for photos that would illustrate mindfulness courses. To są dzieci, które siedzą w pozycji lotosu. Mają are, palce złożone w nidrze. <laughs> those, those are kids that sit in the lotus posture with their hands in a mudra. <laughs> to nie ma żadnego związku z rzeczywistością, w jakiej dzieci funkcjonują. It has no connection with the reality in which the children <laughs> function whatsoever. I dzięki temu, że poznałam Ciebie. And thanks to the fact that I got to know you. Mam teraz taki luz i mogłam wziąć taki lekki oddech i dawać dzieciom to, czego one potrzebują, a I'm nie to, czego ja chcę im dać. I'm hanging loose and I can breathe freely and lightly and give the children what they need and not um, uh, try to give them what I want. Mm. Więc już nie jestem taką sztywną panią od uważności. So I'm not the rigid lady uh, teacher of mindfulness. Taka bardzo, wiecie, stanowcza, poważna i uh, wymagająca. A very demanding and, um, uh, and serious one. <laughs> Teraz sama się tym bawię. Now I'm having fun with it myself. Oh, good. <laughs> I myślę, że wszyscy na tym korzystają, i nauczyciele, i dzieci, ja sama również. And I think that we all benefit, both the teachers and the children and I myself. A wczoraj nie mogłam dołączyć do naszego spotkania. Yesterday I couldn't join our meeting. Bo razem z Agnieszką, moją córką i jej synem. Because together with Agnieszka, my daughter and her son. Odwiedzaliśmy Centrum Nauki Kopernik. Uh, we visited this uh, scientific center, Copernicus Scientific Center in Warsaw. Uruchamiając wszystkie nasze zmysły i spędzając fantastyczny, rodzinno-przyjacielski czas. And we set in motion all our senses and we, we, we enjoyed a wonderful, friendly uh, time. I to jest taki wybór, który jest trudny. And that's a choice that's pretty difficult. Że coś tracimy, kiedy wybieramy coś innego. That we lose something if we decide to choose something else. I to również było interesujące, żeby to obserwować. And this was also interesting to watch that. I fantastyczne jest to, że możemy się spotkać dzisiaj. And it's fantastic that we can meet today. I mam nadzieję, że się zobaczymy rzeczywiście w przyszłym roku. I hope we'll meet next year. Wszystkiego I dobrego i bardzo All the best dziękuję. to you and thank you so much. Thank you so much. Um, and I'm so glad that we're, we're bringing more fun to this, to this work. Bardzo dziękuję i cieszę się, że więcej radości wnosimy do tej pracy. Dzięki Aurelio, to jeszcze mamy drugi prezent. And we have a second present. Agnieszko, pojawisz się Agnieszka, swoim will you, will you appear with a present? Dzień dobry, witajcie. Hello, everybody. Um, Chris, cudownie Cię widzieć. Chris, it's wonderful to see you. I, i bardzo się cieszę, że mamy też gości, którzy mogli posłuchać um, tego, jak ty widzisz uważność. And I'm very happy that we have guests who could hear, who could listen to what you think, what, what you, how you see mindfulness. Tak, ponieważ to jest sposób, który jest bliski mi i mojemu sercu. Because it's an approach that I feel closeness to, it's close to my heart. Mm. I do którego zapraszałabym 
dorosłych, dzieci um, i wszystkich, dla których łatwiej jest podążać uważnością za życiem niż trochę odwrotnie. And I'd like to invite all the children and parents and all those who would like uh, to follow uh, mindfulness with life than the other way around. Mm. I um, ja bardzo byłam wdzięczna Aureli. <coughs> I was very grateful to Aurelia. Um, że powiedziała mi o, o tym, że idzie na kurs. That she told me that she will attend this course. Mm, I dzięki temu mogliśmy się spotkać. And thanks to that we were able to meet. Tak. I dzięki temu mm, ja znalazłam społeczność, którą ty stworzyłeś. And thanks to that I found a community that you had founded, you had created. A w której zamiast uważnością um, oferować ją jakby dzieciom, to mogłam podążać uważnie za nimi. In which instead of offering mindfulness to children, I could mindfully follow them. Yes. <laughs> tak. I dokładnie yes. spotykać ich w tych miejscach, w których one były. And meet them in the places where they were at. Tak. W zabawie. Yes. In playful games. Tak. W takiej w ruchu. In movement. Mm -hmm. W spontaniczności. In being spontaneous. Mm -hmm. A w kreatywności. In being creative. Mm -hmm. I w życiu. And in life. Tak, w tym środku życia, jakim one żyją i widzą i odbierają świat. In the midst of life in which they live and which they perceive the world. Mm -hmm. I dla mnie to był um, ogromny taki zwrot. For me it was a, a real U-turn. Tak. I odnalazłam jakby i siebie i ponowną e, ogromną radość i taką lekkość w spotykaniu I, tych małych e, ludzi. And I found myself and I found great joy and I found great buoyancy, lightness in meeting those small ones, those little mm. ones. Tak. I myślę, że one mają też dużo radości spotykając mnie. And I think that they also draw a lot of joy from meeting me. I, i, i za to bardzo dziękuję. And for that I would like to thank you very, very much. Thank you. Dzięki Agnieszko. Um... Thank you, Agnieszka. To ja tylko krótko powiem, że dziękuję Tobie, Chris, za Twoją osobę i całą społeczność, w której spotkałam innych dorosłych, którzy tak jak ja potrafią jak dzieci się bawić uważnością. I'll put it briefly. I'd like to thank you for your presence and, and your community in meeting the grown-ups who can play like children and share mindfulness in this way. Uh, jednocześnie łączysz i nasza, nasza community łączy twardą wiedzę z tą, z tą zabawną uważnością, z tą at, playful. At the same time, being playful in our community is connected also with hard knowledge. Jest to niesamowite dla mnie połączenie, bo tak jak mówisz, czasami łatwiej trafić do dzieci na stanotku poprzez praktykę i zabawę, a czasami po prostu łatwiej poprzez twardą wiedzę, która przekonuje ich, żeby próbować. It's an incredible fusion. Sometimes it's, it's easier to, to, to meet them through playfulness, but sometimes we may also offer them hard facts. Absolutely. Więc wielkie dzięki. Dajmy szansę naszym czytelnikom, słuchaczom, ponieważ oni cały czas czekają, żeby zadać Ci pytania. Let's give a chance to our listeners and the readers of your books so they, they could pose questions because they're eager to ask. They've been waiting. Jedna osoba podniosła rękę, jest to Ewa Orłowska. Ewa Orłowska raised her hand. Um, 
Ewo, pojawisz się, czy chcesz głosowo zadać pytanie, poprosimy o to pytanie po polsku, Jacek przetłumaczy, tak żebyśmy mieli porządek. Dzień dobry, właściwie to się poznaliśmy, Chris, to 10 lat temu, jak byłeś w Polsce, ja prowadziłam warsztat w sąsiedniej sali, przyszłam do Ciebie się przywitać, bo nie mogłam być, uczestniczyć. Hello, 10 years ago, when you were conducting your workshop, I was conducting something else in the next room and I came to, to greet you and hello and say I'm so sorry, I can't participate. Oh my gosh. To było no, porozumienie prawda. bez przemocy. And I was doing the uh, non-violent communication workshop. Okay. Yes, we can. I więc ja śledzę Ciebie cały czas, śledzę w sensie w różnych wersjach i znam Twoje książki i jesteśmy w tej fundacji EduMind, która tutaj jakoś też się udzieliła przy tym, żeby to powstało i mam pytanie. So I've been following you, reading your books and I'm also in, in the Edu, EduMind Foundation and I have a, I have a question. Właśnie o ten fan, dlatego że ja, ja też jestem nauczycielem uważności i też uczę innych uważności. I jak mam do czynienia z nauczycielami, to bardzo dużo jest tej powagi, tej, tej takiej, no, nasz system chyba uczy tego, jak nauczać, że to jest poważna sprawa, że to jest odpowiedzialność. No i teraz, jaka jest Twoja iskra? Liczę na na iskrę. Jak otwierać się? Co, co możesz powiedzieć do takich osób, żeby właśnie gdzie szukać tej lekkości, tej zabawy? The question for you is that I'm also a teacher of mindfulness and teachers of mindfulness are taught to be serious because mindfulness is such a serious thing. And what is the spark? What would you tell those people who are so so serious what well, how how can we help them <laughs> i think what's important is that we we teach authentically what 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 works for us so if we're serious we should teach in a serious way and we should teach to with a serious respect for the practices but we should also be having fun myślę że powinniśmy uczyć w sposób autentyczny być autentyczni owszem my poważnie to traktujemy ale ważne jest, żeby robić to w sposób lekki, zabawowy. And I think it's important that we take the practices seriously, but that we not take ourselves too seriously. Poważnie bierzemy praktyki, ale nie bierzmy siebie samych zbyt poważnie. Thank you. Dzięki. Dziękuję, Ewo. Ja tylko jeszcze przypomnę, teraz możemy zadawać pytania, zaraz też odczytam pytanie z czatu. Zapraszam, żebyście zostali z nami do końca. Mamy dla Was dwie niespodzianki, jedną od Krisa, jedną od wydawnictwa. Jeżeli ktoś ma ochotę zadać pytanie na wideo albo głosowo, niech podniesie rękę i łączy się. Jeśli nie, to można też zadać pytanie na czacie. So I invite everyone to questions, either through the microphone or through the chat, and we have two more surprises, surprise gifts. So stay with us till the end, please. Pytanie od Pani Małgorzaty. Czy mogę prosić o inspirujące ćwiczenie budowania radości w pracy? And question from Małgorzata. Could you give me a good exercise to create fun and joy in my workplace? This is, I think, so important. I think movement can be really fun. Finding a game to play that's fun. To ważne. Można znaleźć ćwiczenie ruchowe. Można znaleźć jakąś grę. So doing different kinds of movement, maybe walking together um, in a silly way or walking like different animals Można and then walking like ourselves. Się razem. Można chodzić w śmieszny sposób. Można naśladować zwierzęta. I'm noticing how these are different than our usual walking. This can be a fun way to laugh and have fun. Zauważyć, że jesteśmy w stanie chodzić inaczej niż zazwyczaj. And if that's too hard, we can also find other things like um, just practicing gratitude together in the office, talking about what's working, what's 
going well, I think is so important that we take the time to do. Jeśli also. to jest za trudne, to możemy w biurze a, mówić o pozytywach naszej pracy i czuć i wyrażać wdzięczność za to. We spend so much time at work talking about what's going wrong, changing to talking about what's working, which kids are doing well. This is so important. Tyle czasu pracy mówiąc o kłopotach, o tym, coś idzie źle, ale spróbuj mówić o tym, co w pracy z dziećmi jest dobrego i co nam się udaje. Pani Małgorzata, czy to odpowiada na Pani pytanie? Is that an answer? Może ktoś ma ochotę się jeszcze czymś podzielić, zadać pytanie, może ma inny pomysł na budowanie radości w miejscu pracy. Pani Ada pisze, ta lekkość, śmiech i dystans do siebie jest bardzo potrzebna w naszym świecie w życiu dorosłych i dzieci, a zwłaszcza w systemie edukacji. Ada likes this lightness and joy and uh, is very important for us in work, especially in our educational system. Pani Małgorzata mówi, że dziękuję za odpowiedź. Małgorzata is grateful for your answer. Tu są podziękowania dla Chrisa. Moja przygoda z uważnością zaczęła się stosunkowo niedawno. Jacku, jeżeli spojrzysz na czas. Tak, to widzę. Zuzanne, mógłbyś to przedłużyć? My adventure with mindfulness started uh, quite recently. I started with myself. I'm still learning uh, mindfulness, but at the same time, I try to intertwine mindfulness into my work as a therapist and teacher. Thank you for your books and inspiration. When we're stressed out, it's like very little information comes in and gets out from our brains. Jak jesteśmy zestresowani, to bardzo mało informacji wchodzi i wychodzi z naszego mózgu. It's like a straw almost. But when we practice mindfulness, it widens like a like a pipeline. To jest jak jakaś słomka, ale gdy ćwiczymy uważność, to, to ten, ten przesuł się poszerza, stając się jakimś, jakąś wielką rurą. So that when we're in class, there's more coming in and more space for it to come in. I jak się uczymy dzięki tej otwartości, więcej w nas wchodzi, jest w nas więcej przestrzeni. And when we sit down on the exam, There's more space for remembering. Remember. Gdy siadamy do egzaminu, to jest nas więcej przestrzeni, żeby zapamiętywać, żeby sobie przypominać. So we still have to learn it, but if we're well regulated in our breath and our brain and our body, then there's more opportunity to learn. Learning is easier. Musimy się o to starać, że, ale jak mamy uregulowany oddech, jest jakaś harmonia w ciele, oddechu i umyśle, to jest nam łatwiej. And when we are stressed, we can't focus or remember. Thank you. Okay, to ja powiem, że Chris jest więc... Łatwiej skupiać się i pamiętać i uczyć się. Ja powiem tylko, że Chris jest po prostu... Jesteśmy... On ma środek dnia, a my się z nim spotykamy wieczorem. Stąd to jedzenie, ale rzeczywiście ta łatwość jest. I'd like to explain that for us it's evening, but this is the middle of the day for Chris and he has to have a snack. Widziałam rękę w górze jeszcze... Not very mindful. Ja nie bardzo uważnie jadłem, przepraszam. Kocham to podejście. I love this approach. Widziałam jeszcze w górze rękę Weroniki. Weroniko, dołączysz? Weronika, will you share your question? Tak. Chris i wszyscy dobrze widzieć z znajomych, bliższych i dalszych. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Um, czytałam ostatnio książkę, wcześniej ją czytałam po angielsku, teraz po polsku, zresztą świetne tłumaczenie i um, chciałam dopytać o jedną rzecz. Hello Chris and everybody, it's so good to see you. I've read a book recently, first in English, then in Polish and I'd like to ask something. E, m, zatrzymałam się nad jedną zadaniowością, o której przypominasz dorosłym, sama sobie o tym przypominam. A pracując też z rodzicami, wszyscy są bardzo zajęci i wielozadaniowi. 
I'd like to, um, to ask about multitasking versus, do you say one task or one focus single task? Single, single task. Single task. Tasking. Single task. Mm -hmm. Sorry, I didn't read the English book. <laughs> I moje pytanie jest, czy to jest po prostu specyfika polskich rodziców? Ty masz przekrój przez wiele krajów, czy wszyscy jesteśmy tacy zajęci? Is tacy this unique for people in Poland, parents in Poland? You, you visiting so many countries, or is this uh, a universal thing that everyone is so busy and, and, and is multitasking? This is very universal everywhere I go in the world. We see people so stressed. So tak zestresowani, bo muszą robić tak wiele rzeczy. And when we try to multitask, we're actually just switching what we're doing all the time. So it's very we're, we think we're multitasking, but we're not. Gdy przechodzimy do wielozadaniowości i cały czas przechodzimy z jednego do drugiego, myślimy, że to jest wielozadaniowość, że my ją uprawiamy, ale to nieprawda. Less than 1% of people can actually effectively multitask without getting more stressed out. Mniej niż 1% ludzi potrafi skutecznie pracować wielozadaniowo, nie ulegając stresowi. And that's almost entirely women. I to prawie wyłącznie kobiety. Not surprisingly. Czyli wszyscy się z tym zmagamy i po prostu pamiętajmy też w książce przytaczasz argumenty, dlaczego warto po prostu przełączać ten tryb. Dziękuję bardzo za spotkanie. So, so we all have to, this challenge and uh, we all have to move out from this mode. Thank you for the meeting. Thank you all so much. Thank you for the translation. Thank you for the wonderful questions. Thank you for reintroducing yourself, Eva, after 10 years. Maybe I'll see you again. This has been such a treat. Thank you. Um, uh, dzięki everybody. wszystkim za spotkanie, dzięki za tłumaczenie, dzięki za pytania i Ewo za to, że podzieliła się tym spotkaniem sprzed 10 lat. To był naprawdę wielki dar. <laughs> Też pięknie pokazuje, że wszyscy jesteśmy naprawdę połączeni. This shows in a beautiful way how well, how, that we're really truly connected. Uh, And please stay connected. Please email me or if your English isn't good, email Beata or, or, or one of the team who can send questions over. Um, and I'd, I'd love to stay in touch and look forward to meeting people in, in person or online in the future. I proszę, bądźmy w połączeniu i proszę do mnie wysyłać maile. Jak ktoś ma kłopot przetłumaczenie, może zwrócić się do Beaty, do kogoś innego. Proszę bardzo, bądźmy w kontakcie. Dokładnie. Adres do quiz'a znajdziecie w, w czacie. Jeżeli ktoś chce zadać po polsku nie ma sprawy, może wysłać na adres biuromałpa.cojanato.pl. Te pytania też je przetłumaczymy i wyślemy Chrisowi, odpowie i zamieścimy je na pewno na, na fanpage'u wydawnictwa oraz na podstronie książki Rosne z uważnością. Chciałabym też powiedzieć, że kolejne materiały z Christopherem ukażą się na podstronie właśnie książki Rosne z uważnością. Może takich spotkań jak nasze dzisiaj będzie wkrótce więcej. A także, że czeka dla nas niespodzianka pod linkiem, który też znajdziecie na czacie. Wiem, Jacku, poczekaj. <grych> znajdziecie mały prezent od Christophera, mały plakacik oraz yy, zniżkę od co ja na to na najbliższy miesiąc. Wszystkie książki, które są poza jakimiś innymi promocjami, na nie dostaniecie 30% zniżki do 21 grudnia. Przepraszam, że tak twardo, ale mamy czas i, i chciałabym tego przedłużyć, bo tak się umówiliśmy ze sobą, że półtorej godziny mamy. So Beata explained where one can find your email address and how uh, the, 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 the mail can be translated and how we can stay in touch and uh, that all the questions and the answers will be on the fan page and that there is uh, a rebate uh, for the books Uh, I think 30%. So please stay connected. And find us on, on Instagram and 
all that social media that keeps us from being mindful. I również możecie znaleźć nas na Instagramie i wszystkich tych mediach społecznościowych, które powstrzymywają nas przed byciem uważnymi. Jeśli zostały jakieś pytania na czacie, nagramy na pewno odpowiedzi. If there are any questions on the chat, I will tape them and uh, write them down and the answers as well. Dziękuję za waszą obecność, za poświęcony czas. Dziękuję tobie, Chris. Thank you for your presence, for the time devoted. Thank you, Chris, so much. Wszystkim osobom z wydawnictwa i Magdzie, i, i Blance, i Aureli, Agnieszce, Edu Mind, Ewie i Weronice. I mam like nadzieję, to, że wkrótce się znowu zobaczymy na kolejnym like, wydarzeniu. I'd like to thank Serenowa. everyone in the team, um, Blanka and Aurelia and Agnieszka, and uh, I'm sure we'll meet again soon. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.